she's here. Hi, teacher. Hello. 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 It just sounds a vuelta. Hello. We really missed having... you. Oh, I'm sorry. I was having some technical <laughs> issues with Zoom. My um, it froze, and it was a whole difficult thing, but. We fixed it. I'm here. I'm sorry for the delay. I owe you five minutes. Thank you so much for your patience, guys. It's no problem. Joining. I see that we're already 15 people. That's so great. Thank you so much for joining. I see Ariel, Saul, Jesse, Catherine, Joel, Edgardo, Claudia, William, Lydia, Lester. Jose, Jani, Emerson, and Marcela. Excellent. Thank you so much for joining, guys. It is Wednesday. It is the middle of the week. Tomorrow hey. is our Friday. Because remember that esta semana ya no tenemos clases on Friday. So tomorrow is the last day of our English week. So that's great. Tomorrow you will be free for this week. Remember that we needed to be working on section four in la plataforma this week. We need to be working on section four, guys. Para que la próxima semana que estemos trabajando en section five, no nos come el tiempo and we can be ready to do the final test on Thursday the 17th. ¿Qué sería el día que tenemos que terminar la platform, guys? Remember que debemos tener lista la platform for December 17th, which is next Thursday. So, all right, guys. Solo déjenme avisar aquí que ya están fixed todos los technical issues. Teacher. Yes. This is Saul. Hi, uh, Saul. I am trying. Hi. I am trying to answer the midterm exam, but okay. I have pro I but have problem in the section D All with right. a question mm -hmm. with a yes I have a um, <clears throat> sentence that yes. I can ask for. And I don't know who is going to help me with that. Uh, who is the person that can help me? Uh, okay, in let's this case, uh, the, In this case, the sentence is, what things? And the empty space and after is collect with a question mark. But yes. I answer, uh, uh, did you collect uh, or something like that, but it's not possible to get the correct answer. I understand. Okay, let's go ahead and check that section real quick. Let's see. Mm -hmm. Let's D. check section D. What Which things? One? What things and empty space after is uh, collect with question mark? What thing? Is empty space. Oh, okay. Number three. Aquí. What things? Okay, mm -hmm. y nos está diciendo el exercise que debemos usar used to. Yes. So, but ¿qué es lo I que use, uh, uh, what did you use to and write that and uh, the answer is uh, grown, grown, grown. Let's see, what things did you use to collect? Mm -hmm. Let's review. Recuerden que a veces la platform da un error por algún espacio o algo que estemos poniendo. So let's just review real quick. Let's see. Let's see. Entonces estamos poniendo what things did you use to collect? Is this what you're putting down? You use to collect, yes, I, I write that, but uh, the answer is uh, you are gone. <laughs> I okay, don't know. let's try. Intentemos ver si no se nos ha ido algún espacio, porque si yo lo pongo aquí, y aquí se me va otro espacio, ya está equivocado. 
So let's go ahead and try uh, verificar que todo lo estamos poniendo bien. Intentemos ponerlo así. Did you used to collect? Sin el signo de interrogación, porque yeah. ya está aquí. Oh, oh. Maybe that is the, the wrong. Because yes. I was uh, <coughs> writing the question mark. Ah, oh, yes, Did sí. Cuando, ponga, cuando sea una pregunta y ya está la question mark, no la volvemos a poner porque ya está puesta ahí. Ok. Excellent. Okay. No you. problem. Perfect. All right, guys. So, uh, very good. Me alegro mucho de que ya estén trabajando en el midterm. And remember that we need to get to work on section four, which is a very short. Así que estamos bien con el tiempo. Next week, we are going to start working on section five, which, which is even shorter. <laughs> We just have one topic, which we are going to start reviewing on Monday, next week, right? Mm -hmm. So today, guys, we are going to start reviewing sequence adverbs. But before that, um, well, primero les quiero preguntar, how are you doing with the practice? How are you doing with the exercises? Que estábamos viendo yesterday. Yesterday we saw the sentence and the questions. Questions in, in el cosito aquel que nos manda. Yeah. But finish the time. Mm -hmm. The questions, yeah. uh, we, uh, we need to put in order the, the, the word. The sentences and questions too. Perfect. ¿Y cuántos exercises hicieron? ¿Cuántos pages? Or how many do you have left to do? I, in my case, I did um, the from one to 20. Uh, uh, one page. Excellent. What about the rest? La mayoría estamos missing two pages. Nos faltan dos pages a la mayoría. The other page that did you do? Teacher. Yeah, I'm sorry. The other page pages that you sent us on Messenger on, on WhatsApp. Yeah. Oh, no, I didn't do. Two. No, that's okay. That's okay. Estoy preguntando. Eh, que cómo van todos los demás para que hoy sigamos trabajando en eso. So that we can continue working on that today, así como les dije ayer. That's okay, no problem. Eh, para eso son estas clases, right? Para que practiquemos. And if you have any questions, you can ask me. Yo voy a estar haciendo um, rounds en los breakup rooms. So, um, so let's do that, guys, okay? Sigamos practicando con el present perfect. Um, les voy a mandar otro exercise. Yo sé que estamos cargaditos, pero por si alguien ya va bien avanzado, les voy a mandar otro exercise too. Porque como pueden ver, ya next, we just have sequence adverbs and this topic about the future, which we are going to review next week. And then it's just a final exam. And you are graduated from Intermediate One. Amazing. So let's do that, guys. Okay, let's continue practicing today. Voy a estar pasando, reviewing how you're doing. Um, como yo les dije, ayer los estuve escuchando. I congratulated Sofia. I remember. And today we are going to work uh, in different groups. Vamos a trabajar en otros grupos. Porque el punto es que nos ayudemos entre todos. And that we practice pronunciation, then grammar, and everything, todos entre todos. Y pues que también um, nos ayudemos, right? So, we are 19 people today. Estamos menos personas de las que estábamos ayer. But that's okay. No problem. I see Jessica. All right. So we are going to continue working on the exercises. Okay, guys, voy a ir pasando uh, for each of your breakup rooms y verificando cómo vamos and how many pages you've worked. No es como para meterles presión ni nada, sino para saber si hay alguna question 
or anything that I can help you understand. So yeah, guys, vamos a hacer los breakup rooms and we are going to continue working, okay? We are going to work on that today. In case you finish, vamos a hacer some pronunciation exercises, okay? So let's go ahead and do this breakup rooms, all right? Okay, so we're gonna have six groups. We're gonna create them, let's see. Perfect, okay. So let's go ahead and creo que hay algunas personas que no estaban yesterday in case you weren't here yesterday. Uh, we are working on some present perfect exercises or present perfect versus past simple. Que yo les he enviado a WhatsApp. Ustedes los podrían ver ahí. Ustedes comenzaron con los ejercicios que quisieran. Algunas personas comenzaron con los exercises de present perfect versus past simple. Otros con el grammar quiz. Y otros con la worksheet, right? Del present perfect, donde tienen que convertir las sentences. Con cualquiera que haya comenzado, that's fine. So, we are going to continue working on that today. And I'm going to be answering your questions in case you have any or oh, listening to you. Para ver how you are working in the logic um, process, right? De cómo tenemos la lógica de decir, ok, this is present perfect, por esto estoy esto, right? Así que si me ven por ahí, ya saben que les estoy escuchando Teacher. para ver cómo van. Yes? Sorry to interrupt. Uh, I'm trying to turn on my computer because I'm from the phone right now. Would you please give me just a minute to interfere from the computer before you do the breakup rooms? Yeah, that's okay, no problem. Y si no, este, igual yo siempre si se salen y vuelven a entrar, yo también los puedo volver a asignar. So that's okay. Yeah, but that's okay. okay, thanks. Of course, no problem. All right. So, before we go into the breakup rooms, ¿alguien tiene any questions? No. I have one teacher. Yeah. And the, uh, the questions in number three, uh, for us, for the other parents, me, uh, it's where, no, it was how long was he, he but or is how long has he been, has been ill? Which one, Vamos For number three. In the present perfect or past simple? It's present perfect and past simple. Yeah. Oh, okay, okay. How long? Por cuánto tiempo? Si nos pregunta por cuánto tiempo, significa que él sigue enfermo, right? Uh -huh. Algo uh -huh. que viene del pasado y todavía está sucediendo ahorita. So what would you have to use? How long has he been ill? Le pusimos de primero, pero right. quedamos con la, si era how long was he ill. Pero verdad no. que es how long has been. Correct, yes. Okay. How long has yes. he been ill? Correct, porque nos pregunta por cuánto tiempo ha estado enfermo. Okay. Correct, yes. 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 Thank you. Of course. All right, guys. So we're going to recreate the rooms porque I do see that we have two people that joined. Very well, there we go. And let's go ahead and continue working. Okay, vamos a continuar trabajando. In case you have any questions, do I start uh, doing the rounds? Or you can call me with the button that says uh, ask for help or pedir ayuda, depending on if it's in English or Spanish for you. So let's go ahead and join the breakup room, guys, and let's get to work. Uh, room C. Perfect.
All right. Perfect. Excellent. Let's go ahead and join Breaker Room, Carla. Hello, Carla. Perfect. Thank you. Le quedaron a usted las, las um, capturas de, de pantalla cuando estábamos trabajando las páginas. Ahí no está el, el otro muchacho, el que estaba sí. ayer, ¿verdad? No, no está. Pero, pero podemos poner la, la que nos quedamos, la que estábamos poniendo si era, si era simple pass o present perfect. Yo puedo compartir la pantalla. Si gustan. Yo Ajá. estoy buscando si, si encuentro. Oh, aquí está. Esa era la. Ajá. Esa era la. Ajá. Esa fue la que trabajamos. Uh -huh. No sé si, si los nuevos tendrán uh, ahí algo que aportar. Si, si nos hemos equivocado en algunos. Correcto, correcto. El estero Claribel, a ver si nos dan ahí una revisadita o ayudadita. Ok, veo que se quedaron, bueno, lo completaron. Según lo se que puede veo. acercar un poquito más la, la, la pantalla, Reina. ¿Ahí? ¿Sí le aparece? Sí, sí, se ve bien, para que lo puedan leer mejor los compañeros. Sí. 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 Number one is not have result, right? Mm -hmm. oh. Ok, veo que las primeras tres son las que... Uh -huh. no, 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 no habíamos empezado a usar lo del, lo del lapicito. Ah, ah. Por eso. Hasta después nos ingeniamos uh -huh. y empecé yo y luego empezó el otro muchacho. Sí. I didn't clean my room. Entonces, no. Ahí es Didi. I haven't cleaned my room. Uh, yo tengo otra página. It's where. Ok. Vale, este. Was the penguin. Entonces ustedes tienen la 11, ¿verdad? Que es, I didn't clean my room. Yes. Ok. Yes. Dice, como ahí no está, y, mm, no es ni question, mano, que es que hay que arreglarla. Entonces ya en pasado sería, para mí sería, have you cleaned my room? O, o, ajá. O, 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 es oración, no es pregunta. Uh, ah, question. sí, entonces sería question. ¿no? Ah, pues sí, porque no I lo haven't, I ah, haven't pues, cleaned my room. Cleaned my room. Ok. Ustedes tienen otra vista. Ok. <laughs> I haven't cleaned my room. Ok. This letter 12. No, yes. they, no, they weren't, dice, ¿verdad? Es que yo no veo esa letrita. No, they weren't, yes. It's no, no, they, they weren't. No, they haven't. No, they haven't. No, they haven't. Then, 
house number 13 was she sick? Yeah. No. Where 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 were they? No. Ah, sí, el nombre 12. Ah, la 12 es por la 12 vamos. No, por la Quizás tiene otra lista usted. Sí, yo tengo otra. Ah, yo o sea tengo... que no. No, no yo voy a... la... No, es que. Vale, yo estoy viendo una que dice Grammar Worksheet, Present Perfect, Positive, Negative, and Questions. Yes, y comienza esa con: es. I have seen Pinguin. I have. Uh -huh. Have they eaten breakfast? Uh -huh, ok, vale, yo ahí estoy viendo en la pantalla. Vea. Entonces, Ajá. Este, porque yo tenía otra de, de otra lista. Mm. Vale, yo quizás me equivoqué, esto es mi otra lista. Vale, entonces van por la número, ustedes van por la número 11, ¿verdad? Ya, les, ya la hice yo, ya la tomé aquí, la número 12 también. Ahora la número 13, ¿verdad? Wash, she see. Así dice ahí, ¿verdad? Que es yeah. como se ve chiquito. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Yo no, la digo, has she been sick? Uh -huh. was she, no, Pero sea, no. Sería, have been sick. Sería, sería, has she been sick? Ajá, sería así entonces. Así. Uh -huh. has, yeah. be, has she been, ha estado en, enferma ella, vea. Has she been sick? Y 14 still. Ya no la miro. Did she swim in the ocean? Did she swim in the ocean? Sería este. Has he swum in the ocean? Mm -hmm. Ajá, sería has he, así sería. Uh -huh. Has he swim, swam, has, uh, swam, swam, no sé cómo, no. swam, has he swam in the ocean? Has he swam? Has. Number eight, Mr. Smith hasn't read the book. I think. La siete, ¿cómo era? Dijeron, perdón. Yes, he has. Ok, gracias. Number nine, he has a teacher. A teacher. Okay. He has a teacher, yes. Adiós. 
I think is has you in jail. No es been. I don't know. <laughs> sí, porque lleva el where. Yes. Bueno. Have you, I guess have you have you been in, in jail? Only been. I've been. Be in jail. Si quieren preguntamos por esta, la dejamos ahí pendiente. I think the question is, have you been in jail? ¿Cómo? Sorry, has you been in jail? Pero es que como dice you, se contesta con I. Solo que si decimos ay, me estoy preguntando si yo. But in this case, en ese caso tenemos que convertir la oración a presente perfecto. Uh -huh. Sí. Y la oración es we're doing jail. En presente perfecto sería have you been in jail. Samuel, number six. Uh, dice Eva, Tomás, and Robert, Hong Kong, many times. Eh, yo pienso que quizás ahí sería la lo sería. Have been. La C. Yeah. Number six, did you talk to Mr. Per to Mr. Perfect? Have you talked to Mr. Perfect? No, I haven't. B. Eh, por, ¿Por qué la B? Because la, la primera had, el had está en pasado, entonces no es. Y la, la C. Para la respuesta pone Deering y sería um, como la número tres que no puede, que si pregunta en present perfect, la respuesta tiene que estar en present perfect. Mm -hmm. Have you told to Mr. Perfect? No, I haven't. Pregunto no con have y respondo con have. No sería, ah, no sería have, no hay have, no sería la ah. Uh. Bueno, la siete. I'm sorry, but I... I have finished my homework yet. Uh, la A. Sí, la A. No, pues tengo mi duda del Javi y el Has. Es que el Has 
is only for their person, but a he, she, and it. It has for I, we, and they. Porque no puede ser negativo. Ah, yo me salto nueve, vea. No, no. Sí, no me creo que sí es negativa. Creo que sí es negativa la siete. I'm sorry, but... Haven, haven. Haven, no he terminado. Ya, no he terminado. Tarea, aún. Todavía. Como su vocabulario del diario de vivir, tratar de traducirlo y así. Sí, yo he tratado de, desde hace algún tiempo he tratado de aplicar eso que dijo la teacher, de escuchar las películas en inglés con los subtítulos uh -huh. en inglés. Ayuda un montón, Ay, se pero... le hace un poco más de léxico. Porque siento que he practicado bastante en eso y como el listening más que todo siento que es lo que, lo que de todo menos me cuesta, todo me cuesta, ¿va? pero de eso el listening es, siento que es lo, como, lo que menos me cuesta porque... Reading, sí, siento que me cuesta bastante. No, no he practicado mucho mi pronunciación, entonces eso es lo que ando tratando de ver cómo, cómo mejoro. <ríe> Vaya, las siete. Uh... Si quieren, se las leo. Ah, va. Bueno, las siete sería... I am sorry, but I... Finish my homework, get. La C. Okay. Haven't, I haven't. I, I haven't. Sí, la C. Porque dice que no he terminado la tarea en ese momento. Sorry. Uh -huh. mm. Sí, lo sé. La ocho. La no, ocho yo creo que sería la C. La C, ajá. Ajá, como como se have you finished your lunch? Yes, I have. Aunque okay, eso también entiendo porque está hablando del refrigerio. Uh. Yo sería no, como it. Pero sí sería como, como el complemento. ¿va? Porque en la respuesta yes, I. Sí, yo lo. Uh, uh, sería. Uh, yes, I have. Pienso que es la B. Ajá, por lo mismo como está hablando de refrigerio. Has you finished your lunches? Yes, I have. Uh -huh. mm -hmm. Yo, Lizette, ¿y qué tienen que decir, Sofía? Yo siento que es la C. ¿Crees que es como la de Your Brother? La, ¿Cuál? Ah, la de Your Brother. Como, como la 3. 
ajá, es que la otra también está confusa. Ajá, en eso sí. Bueno, yo, yo me guío porque, como, vaya, en el de la respuesta, eh, está respondiendo yes, I. Ya no da como el, el, el subject. What time? Did you have? Did you have breakfast? Ajá, did you have mm. You have. Y en la última es Has he ever played Agregale ED Así. Va Check Congratulations. You ever play it? Quiere que le tome foto también, eh, Saúl, para mandársela. Sí, 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 por favor. Vaya. Finish the exercise. Pasamos al siguiente. Next. Creo que solo uno nos falta. Sí, solo uno nos queda. Ahorita lo pongo. Ahí está. Va. Este es el más difícil que no pudimos hacer ayer. De hecho, en ese estuve trabajando. ¿Y pudiste hacer algo? Eh, solo me faltan tres. O sea, pasarlo, ¿va? Porque eso es lo que cuesta, pasarlo. Sí. En el tres me quedó Jennifer hasn't finished her homework. Ahí en finish agregarle ed. Así, ¿verdad? Sí, así. En esta sería... Eh, ¿Qué verdad? Pues, Ahí me quedó They have met the president. Hey, ah, yo le puse we. They. Ah, sí, ¿verdad? Antes de, antes de met, ponerle half. Half. Sí, así. No, 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 Pueden ver esta pantalla, la número dos, pueden ver esta. Mm -mm. Vaya, entonces, no, sí. No. no. Ah, no. que no le he puesto compartir. Ay, ahora sí. <risa> Hoy sí. Gracias. Ah.
correcto. Pero ese es el pasado. Ajá, pero ese cuando hacemos oraciones, pero ve ahí el make, está en presente. Por eso le digo. Travel está en presente. Exacto, por eso le digo que el graduate sería siempre en, en presente, así como está aquí en el ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, está en, 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 ¿cómo es? en infinitivo. Entonces, when did she graduate? Ajá, uh -huh. when, when did she graduate from university? Graduate, ah, graduate. Ajá, uh -huh. graduate from university. Ajá, uh -huh. sí, porque digo graduate. Uh -huh. Ese es otro. Graduate. When did she graduate? Uh -huh. From university. En la tía de la venir o no era venir a ver. Ya, no, ya no, entró un rato. Entró un rato. Ah, y ahí está. Ahí está la tía. Ah, aquí está. Ah. Eh. Bueno. Teacher, ayuda. Teacher, es que estamos aquí pues, en duda de que si tenemos que ocupar el DID y cuando estamos haciendo esa pregunta, ¿verdad que ya no? Estamos en el exercise de simple past versus ah. present perfect. Sí, uh -huh. en ese está. Uh -huh. Entonces, maybe you do. Tenemos que ver qué sería lo mejor para ocupar. Si sería mejor ocupar el simple past o si sería mejor ocupar el present perfect. Si estamos ocupando simple past, yes, we do have to use did or didn't. And if we're using present perfect, the um, form of has or have, right? Deben ustedes ver ¿Cuál sería la mejor forma? Por ejemplo, recordemos que el simple past es algo que ya pasó, right? Ya pasó, estuvo, ya estuvo. En the present perfect es algo que viene pasando. Ya empezó y está pasando hasta ahorita. For example, la mejor forma de verlo es con el how long. How long, por cuánto tiempo. Significa que that person sí. still lives in Madrid. Todavía vive en Madrid. ¿Por cuánto tiempo? So, how long have you lived mm -hmm. in Madrid, right? No, the actual city. Mm -hmm. Yeah. Solo corríamos, estamos en la número 6 que dice, when, lo dice she graduated from university. Mm -hmm. Entonces, tenemos aquí dos, dos opciones, mire, que, le, que estamos discutiendo. Que si ahí tenemos que poner, when she graduated from university, y la otra era Claribel decía que tenemos que poner When did she graduate from university? What correct. Is the... correct. No sé. Sí. Si estamos usando el pasado y es una pregunta, siempre va a llevar did. Correct. Ahí está. Es Ahí correcto. So, ahí tiene a Claribel. Kudos. Excellent. Yes. Es una pregunta en pasado. She graduated. Mi, mi duda era porque como mi duda era porque entonces el verbo nos quedaba en presente, ¿verdad? Ya, yeah, correcto. Ah, esa era mi duda porque como estamos presente. usando did, sí, el verbo queda presente. Excellent, ya. Yeah. Ok, ok. Excellent, guys. Okay. No puede contestar esas 14, por favor. <risa> Es muy difícil, muy difícil. Hay que poner la mente a trabajar y ya después cuando ustedes lo lean en news, en la tele o en algo, ya van a saber y ya ni lo van a pensar. Así como ahorita, ahorita quebrándonos la mente para que después mm -hmm. no les cueste. Ya después, en real life, o cuando viajen o lean algo o vean algo. Ok, claro. Nivel, let's continue. Yeah. <laughs> ahí ya okay. tienen a Caribel como la líder del team ahorita. No, aquí todos, todos aquí igual. <laughs> Excellent, guys. Awesome. Very good job. Yes. Ok, teacher, sí. Ok. Corte. Hola, teacher.
Hi, how are you doing? Aquí, eh, eh, uh, Miguela. Discuss the number five. Eh, Excellent. For, for, we think that how long how we own in our car. Yes, that's correct. Correct. Another doubt that we have is number three. Uh, is correct. How long has he been ill? Yes, that is correct. How long has he been ill? Yes. Por ¿Cuál es el bueno? Perfect, yes. ¿Y las otras niñas? Ahí está. Ah, niña y niño. Ok. Nos quedamos en la número 6. Ya estuvo. When has, <laughs> has she graduated from university? Yes, ok. When did she graduate from university? university. When did? Cuando ella se graduó. Uh -huh. Sería did, porque eh, no es have, no se ha graduado. No que se, when did she graduate from university? university? That's correct. Yes. Está bien, David. Yes. Okay. Mm, number seven. What time is B? Yes. B. Yes. Number eleven and uh, number A. Yes, letter A. Yes. Number twelve, letter A. Yes, I think it's letter yes. A. A. Okay. Trece, letter B. Yes. Is letter B. Yes, letter B. Number fourteen is Jersey. Yes, I guess. Number C. C. The quince sería letter A. No. Mm -hmm. I think it's letter B. Yes, I guess that that is letter B. What have you been? In number 16 is the letter A. Letter. In this, I don't know, <laughs> but I guess. No, eh, letter A. 
Yes, there A. Yes. A. Ah. <laughs> Have you finished answering all the questions yet? Yes. Yes, letter, letter A. Yes. Teacher. Yes. Teacher, I have a question. Yes. Uh, me confundo un poquito cuando lleva el verb, el verb to be en esto. Por ejemplo, en esa de... En esa de were you in jail? Okay. Aparte del del have, hay que ponerle el verb to be, ¿verdad? Correct. Y el past participle de be. ¿Cuál es? Being. Correct. Entonces, como... Ok, so, si lo vemos en pasado... Como, have you... Have you been... Correct. Yes. In Have jail. You been in jail. Excellent. Um, that is correct. Yo tengo una duda. Do I have any? En la doce, por ejemplo, igual sería no they. Ha, solo no they haven't o igual no they haven't been. Excellent. Yes, no they haven't been. Porque debemos siempre incluir el be que se está usando, usando en weren't. Que es el mismo verb to be, right? Weren't, entonces el participle been. No they haven't been. Okay. Uh, okay. Uh, teacher. Thank you. Yeah. En la once eh... Eh, sería eh, I haven't cleaned my room. Yes, correct. Pero haven't, no sé si se lleva E o solo va la, la E ni la T haven't. No, se si lleva la E. I haven't. Sí. Ah, ok. Así como el lampo eso. Correct, I haven't. Yes. Ah, pero lleva el apóstrofe. Sí, lleva el apóstrofe, yes. Correct, I haven't cleaned. Correct, I haven't cleaned my room. Con el participio de clean. Okay. Thank you. Of course. Pero sí, remember, we must use the past participle of the verbs when using the present perfect. Y del verb to be sería been. Tanto para, sea el verb to be, sea el pronoun que sea, right? Uh, si es I was, uh, you were, they were, siempre es we have been, I have been, he has been, you have been. Uh, el past participle uh, es el mismo. Okay. Of course. Ok, y es que tenía esa duda porque confundí un poquito ahí con el verb to be. <laughs> yes, I know, no problem. All right, guys. And we are almost leaving. <laughs>